kuna vitu viwili ambavyo viko consistent in life um lakini lakini hivyo vitu vile havidumu haviepukiki yeah. sio maana ni viwili yeah. lakini waga vikae muda mrefu ambao ni na ukiviwaza sana unaona kusudi la Mungu utusisi wanadamu. Mimi unadhani bahati ina play nafasi kiasi gani katika kutoboa? Umekatwa nyumbani bro and then unasema ah waliofanikiwa na bahati hapana, wanaangaika bahati na wakuta kwenye mihangaiko. Watu wa vivyo wametafuta wametafuta misemo <laughs> ya kubaka si umenelewa, yeah, umenelewa. Justify, eh, uvivu. justify uvivu wao. Kwenye biashara kuna kitu kinaitwa discipline. Si watu wao wana kitafsiri vipi? Lakini tafsiri ya discipline kwenye biashara ni kuwasha unachopenda ili uweze kuachieve unachotaka. Unapofanya biashara ikashindikana ukahesabu kwamba wewe ulifeli. No, ina maana wewe tayari umeshajinenea kushindwa. Is there such a thing as too much money? Jukumu la furaha yako ni jukumu lako wewe mwenyewe na sio mtu mwingine. Do ever hata usije kuamini katika maisha yako kwamba mkeo anaweza kakufanya ukawa hapi kabla tujanzo um tulikuwa tunaongea pembeni ukaniambia kuna vitu viwili ambavyo viko consistent in life um lakini lakini hivyo vitu vile havidumu yeah eh uh, ambavyo ni yeah, kuna, yeah, yeah. yeah kuna vitu vile ambavyo ni consistent in life right haviepukiki yeah. sio maana ni viwili yeah. lakini waga vikae muda mrefu ambao ni huzuni na furaha mm-hmm. ya vipo lakini waga vikae muda mrefu na ukiviwaza sana unaona kusudi la Mungu kwa tusisi wanadamu mm-hmm. understand kwa sababu imagine angekufanya uwe na furaha siku zote na fimbo kwa kama kichaa sasa kiasi ule jwe ah no sio yeah. na mm-hmm. ama kila siku ungekuwa mwenye huzuni sidhani kama tunge survive kwa so nowadays Uh, tuna tuna watu wengi wanaingia kwenye depression yeah. it's because wameruhusu uzuni itawale sana itawale yeah. yeah. ndio kwa yeah. the end up sio maendeleo kufika yeah. kwenye 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 hiyo situation yeah. but uh, ukitafsiri vizuri unaanza kuona kusudi la Mungu kwa to see no mm. kila kitu kizuri sana na kibaya sana amekipa wakati mdogo sana katika maisha yetu mm. lakini ameacha muda mrefu zaidi ili tuweze ili tuweze kuachieve lile kusudio lake ndio yeah kila kila mtu ambaye alizaliwa hapa yuko hapa for a purpose yeah. si umeelewa yeah. na ukikaa chochote ambacho unakiona mm. ile picha ambayo unaiona kichwani kwako kuhusu maisha yako mm. ile sauti ambayo unaisikia yeah. that is god yeah. telling you kwamba sikiliza nimekutuma kwenda kufanya hiki yeah. na mara nyingi Mungu anakuonyesha mwisho yeah. lakini akuonyeshe Uh, a kwenye njia njia mm. ya kwenda kufika kule it's you sasa mm. so kama angekuwa anakuonyesha mwana mwisho wako hey, lembo imagine mm. nikizungumzia mwisho watoto wajue kwamba utakufa yeah ile leo angekuwa anakuambia mwana utakufa kwa ajali pale daraja la kaa ungetoka ndani leo <laughs> ina maana usingetoka yeah. kama ana, una, kama angekuonyesha sikiliza baada ya miaka minne wewe utakuwa bilioni ungefanya kazi ungebaki ndani no mm. anakuonyesha kwamba yeah you will when i don't know it's you to make it happen yeah it's human like so kila kizuri kina process yake yeah kila kizuri kina process yake na kila kibaya pia kina process yake ndio maana ile leo ili ufe human like lazima pale imetokea jambo limekufanya ufe mm si hizo umepata ajali ama muumu mpaka umekufa mm human like na 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 ili uwe na na ili uwe na furaha in life lazima ile ile imetokea jambo mbili limetrigger hiyo furaha yako kama mm. furaha yako ni kutengeneza milioni kumi means that day ulikuwa nayo milioni kumi ambayo imetrigger sasa hiyo nini hiyo furaha lakini pia ili sasa uweze kufikia ndoto zako kwa mfano labda mm. unataka kuwa uh, kumiliki nani uh, radio station ama unataka kumiliki sio kampuni ya kuuza sabuni whatever yeah. sio umeelewa <coughs> ni, ni lazima uanze ni mm. lazima pawe na mipango hapa katikati yeah. ni lazima kwa mm. sababu haiwezekani uh, haiwezekani una 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 unataka unataka kufungua kampuni alafu unakaa nyumbani yeah hapana lazima inakuwa ni ndoto inakuwa ni ndoto sasa sio yeah. ambao unakaa tu unalala unaiota tu mm. lakini mwisho siku kwa sababu unapokuwa na ndoto it's, it's kuliko kulala amka nenda huko and make it nani make yeah. that dream sasa iwe nini iwe something tangible watu right. ambao wanaweza kaja wakaifanyaje waka wakana nani waka, 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 waka igusa. kwa sababu 
katika maisha ambayo tunaishi uh, chochote kile ambacho akimu kina namna mbili either ni dhaif ama ni ni kif mf kimekufa okay sio umeelewa mm. yeah if you don't move na maana ni mfu sio umeelewa mm. so kama ile una mpango kuanzia kampuni and then uanzishi hizo movement na maana hakuna kampuni yeah umeelewa yeah. wewe utabaki tu na yota yeah sio umeelewa kwa yeah. chochote unachofikiria in life lazima uanzishe hizo movement chochote ambacho unaota kukifanya maisha ambayo unayaota kisha ni kuja kuishi baadaye lazima movement ianze yeah. sio ukikaa tu haina maana mm. haina maana kabisa yeah. wewe ni sawa na watu wengine ambao hata si unifurnishe na watu gani you understand hata yeah. si unifurnishe na watu lazima ukumbuke uh, why 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 upo hapa duniani si umeelewa yeah. lazima ujue kwamba kuna time ulikuwa mtoto ulikuwa unalishwa tu and then kuna time imefika sasa you have to feed yourself yeah uwezo ukajilishe kwa kuendelea kukaa ndani ndio umeelewa ndio tena special ukiwa mtoto wa kiume ndio no yeah kwa binti labda anaweza kaolewa akaendelea kukaa ndani mm. si umeelewa and then mume yeye yeah, ni labda yeah, so na yeye ni labda yeah. you understand yeah. what if us boleo yeah. lakini kwa mtoto wa kiume unakaaje ndani yeah. na unahitaji kula unahitaji kuvaa yeah nataka nani kuvalisha nataka nani kulisha nataka yeah. mama na babako endelee kufanya hiyo kitu no yeah. all time yao ishapita ndio ukiangalia sisi wazazi wetu kwa bahati mbaya wameshindwa ku enjoy life yeah. muda wao mwingi sana walitumia kuhakikisha sisi tunakuwa na maisha ya leo yeah. na tulivyokuwa wapu sasa kwa bahati mbaya tuwakumbuki ah ukifanikiwa yeah. tu kuchomoka unachomoka mm. unakimbia huko unakimbia tu endao ukifika kwa mbele una gota unaanza kusema watu wananiroga no kurogi si umenela kuna watu ambao walikusaidia kufika hapo they're not happy bro wazazi wako waki smile wale sio wazazi wako ile ni smile ya Mungu mhm si umeelewa mzazi mm-hmm. anapo smile that is good smiling yeah si umeelewa so if you not make them happy watanungunika na anavyo anakinungunika mzazi mzee yeah it's not a good sign yeah yeah sio 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 sign ya Mungu yeah and yeah. so in this life mimi ndaka nizungumze you have to do something yeah you have lazima uamke asubuhi uwe ndo unakoenda just to make sure ukirudi nyumbani mkati uko pale ndio maana hata baba amekuambia na asiyefanya kazi na asile yes yeah only do you do you do you think umesha find purpose yako and umesha itambua what's your purpose yes of course umesha itambua yeah in any to make other people smile to make other people smile yeah okay now li tambuaje eh uh kwa 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 muda mrefu baada ya kipindi i think as i told you before kwamba zamani kuna fikiri nilikuwa na furaha sana kuliko hivi sasa si umeelewa and then kuna time nikana na itafsiri happiness kwenye vitu nikana ya associate furaha yangu na vitu kwao nikana naamini uh, nikifanya hivi si umeelewa nitakuwa 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 na furaha so moja mm. kati ya among ya cars ambazo ni my dream cars mm. ni pamoja na Range Rover mm-hmm. so kuna time nilikaa nikasema okay this is among ya vitu ambavyo na vipenda so i believe nikinunua hii itanipa nini itanipa furaha so about a Range Rover mm sumenela mm. and then i was so excited nilo mm. ilivyofika nikuwa kule na isubiri pale bandarini kaje kata wow sumenela drive nilivyofika nyumbani in two days nikarudi katika hali yangu ile ile mm and baadaye ngoja kusema okay maybe nikikaa sehemu nzuri kwenye apartments uh, naona bahari i'll be happy sumenela and then i moved sehemu nilipokuwa nikaa nikamia kwenye apartments ambao understand no, no, and then oh. after 5 6 days nikarudi kule kule sio umeelewa ba kuna siku uh, tulikuwa tunasafiri tunaenda mkoani and then barabarani hivi tukaa tumepita porini lakini kuna vijana wanauza karanga and then nakumbuka nilikuwa na dereva Saidi ambaye msidi simama tukarudi na yenye kurudi nyuma and then kule vijana wamekaa karanga ambaye wazazi wao wakasema wakasema wazazi wao wanakaa sivi kumo sto kilometers toka walipo pale barabarani kwa mwatuma kuja kuuza karanga anything ambayo inapatikana wafanyaje yeah. so what i did nikanoza ile karanga zote 
hazikuwa nyingi sana but i remember nunua zile karanga kwa shilingi 200 ilikuwa ni kinani naita nini kinaitwa kisado kinaitwa cha cha ukubwa ya 4200 father mm. put it in then ikaweka nyuma then ikaondoka and then from there i was happy na why ilikuwa happy one of the kid alikuja akanikimbilia kilikuwa kidogo dogo afu kama ni kama 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 kumbatia mguu wangu pia mwana asante akawa mwingine asante lakini mtu ambaye unao kijijini nini si umenelea akambia kwa mama atenda kunulia uniform si umenelea i remember alikuwa anakaa kuna machizo anataka kumtoka you know that blah 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 and then from there akaja kuja okay i think kindo kitu ambacho nataka kuifanya cuz baada ya pale hata nikiwa natoka nikiwa natembelea either watu wenye uhitaji maalum giving them something i can feel it okay and na nisikie kabisa kwamba i'm happy so from there ndio ikae many drive sasa kwamba la inaeskana yuko mlangu mimi ambao nimeletiwa hapa kulifanya inaeskana kuna watu wengine maisha yao yanatakiwa kuanzia kwangu mimi so mm-hmm. i have to do something so mm-hmm. 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 yeah. yeah. na ndio ile kufungua kampuni kwa ajili ya watu umeelewa na ku deal nao katika namna walivyo kama wanadamu wana shida zao yeah. na mimi pia na shida zangu kuna watu walinivumilia huko nyuma ndio sana and i can see i'm here napofika mwisho wa mwezi na nikafanikiwa kuwalipa wafanyakazi wangu mshahara i'm happy yeah. although mimi sina chochote mfukoni mm. sio umeelewa yes mm-hmm. so I, now i think i know my purpose okay sio umeelewa it yani ni jukumu langu kuhudumia hao wengine yeah. kwa hii talanta ambayo Mungu amenipa lakini yeah. pia ni jukumu langu pia just to take care of my family yeah yeah, yeah. muli unadhani bahati ina play nafasi kiasi gani katika kutoboa ilo swali nafikiri wewe umeniuliza kuna watu pia waliniuliza nilikuwa nafanya interview uh, we kadha nyuma uh, clouds aliniuliza nani mina na ma, 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 majawabu yangu ama majibu yangu yalikuwa ni hivi bahati in life kila mtu anayo sumenera mm-hmm. kila mtu anayo lakini usipo trigger hiji okay if you don't trigger it uta, utaendelea kuitamka tu sumenera kwa hiyo nikawaambia kwamba hawa watoto ambao wamefanikiwa umenelewa hawa watoto ambao wamefanikiwa wao kuyu uh, uh, baati haikuwa mpango kazi wao yeah. sio mnyo mm-hmm. wao walikuwa wamefocus na ile sauti wanaoisikia ndio kicha msingi walikuwa wanapambana na sauti wanaoisikia kwanza yeah. sio mnyo na katega zile nani katega ile mitego yao yeah. kwa mfano ile mtu kama Joe Kusaga amepelekwa shule ameondoka kwa kwa muda mrefu yeye yeah, alikuwa anafikiria kuwa entrepreneur yeah. na dream yake siku moja ilikuwa kuja kumiliki radio yeah sio mwenyewe alikuwa akawa anaanza kunua ameanza kupiga disco zamani sana na beba maspike mwenyewe yeah. sio mwenyewe yeah. kwa hata ilipofika time sasa akapewa capital umeelewa ambao ndo tulizungumzia but ya kwenda kufungua radio ilimkuta tayari ipo kwenye alikuwa yuko tayari yes yes alikuwa yuko tayari kuipokea hiyo alikuwa yuko tayari kuipokea na kimsingi alikuwa hajota kuipeleka wapi oh haiwezi kukuta but umekaa nyumbani lazima uwe kwenye hiyo environment ili sasa inavyokuja sio mwelewa mm. inakuja ikikukute huko tayari kwa sababu bahati ni nini bahati ni sikia kwa mtu anaweza kaja akakupa capital sasa wote anaweza kaja mtu akakupa 500 million hivi sasa yeah. lakini kama ulikuwa ujuu ndio kufanya nini itakosea tu kwa gundu kwa sio bahati yeah. thank you so much kwa yeah. bahati ipo kama wewe unajua nini unataka kwa chief bahati ipo kama wewe unajua nini unatakiwa kufanya ili yeah. nafyo kuja ikukute sasa tayari kuna kitu unafanya kazi yake ni kuboost to from there yeah. lakini umekaa tu nyumbani bro and then unasema ah waliofanikiwa na bahati hapana wanahangaika bahati na wakuta kwenye mihangaiko yeah. ndio maana Swahili anakuambia mkaabure sio sawa na sio sawa na mtembea bure yeah, so umekaa zako tu nyumbani unasema ah wale waliofanikiwa na bahati walikaa nyumbani hawakukaa nyumbani yeah. umeelewa hawakukaa nyumbani yeah. na hata wakati wanaingia kwenye biashara hawakuingia kwenye biashara and then waka relax akisema kuna bahati no yeah umeelewa yeah kwa sababu so, ukizungumzia bahati hilo sio jukumu lako it's something which is out of your hand ni yeah. jambo la Mungu yeah. you just play your part yeah. fanya kazi yako and yeah. then mwache Mungu naye afanye kazi yake yeah 
Unajua? Yeah. Muache Mungu afanye kazi yake. Yeah. Just play your part. Mengine muache. So hiyo bahati mara nyingi atadondosha at a time whereby na wewe upo kwenye hiyo momentum. Yeah. Ndio inakuja. Ba- yeah. Inafika maisha yanafaje? Yeah. Yanaendelea. Na ukiniuliza yeah. mimi na hiyo unaata katika maisha yangu kila siku ya biashara. It yeah. is because I'm there. Kwa sababu time unafika una stuck and then you think about oh, oof, I think nenda kufunga hii biashara kesho. Yeah. Let's do manual and then yeah. ikifika kesho something happen. Manual yeah. ikifika una energy mpya. Mm. Sasa ndo Mungu anavyozishusha hizo bahati kidogo kidogo just to make sure kwamba unaenda ku achieve kila ambacho yeye amefanyaje mm. ametaka u achieve. Yeah. 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 Uli <coughs> kati ya swali ambalo binafsi mimi nashindwa kulijibu ni pale ambapo nakutana na mtu ambaye ananijua mimi anakujua wewe hmm. afa naniuliza mimi nafanya nini <laughs> <laughs> well mm. paka nikapataga jibu eh kama mtu mli anapambana mli ana anapambana eh, eh, thank you so much nafikiri yeah yeah, yeah. 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 jambo jema kwa sababu mambo ni mengi mambo ni mengi na changamoto ambazo zinaweza zikatatulika kupitia mwili ni nyingi mm-hmm. zingine ambazo hata hazifanani yeah. kwa chochote kile hazifanani mm-hmm. yeah, yeah, lakini yeah. zote zinawezekana mm-hmm. so mtu kama wewe um, mtu kama mimi na mtafsiri as somebody who ni ni ni, ni, ni mwanafunzi mzuri wa maisha kwa sababu kupambana sio akili tu ya kujua cha kufanya ni pia mm. akili ya kujua jinsi ya kuishi na watu yeah. ni akili ya kujua wakati gani ni react wakati gani ni respond mm-hmm. ni akili ya kujua jinsi gani unaweza kuwa resourceful kwa sababu saa tatizo linaweza kuwa kubwa hivi lakini bado linaweza likapanguliwa mm-hmm. so lazima ulivunje lote kwa wakati huo huo yeah. uh, wapi uende kwa ajili ya kipi na street smart people who are hustlers um, have very good qualities Yeah. but uh, they also have some challenging qualities mm-hmm. and the challenging qualities is you're always on do you ever turn it off do you ever unapataga tayo nafasi yeah 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 ya kupumzika ya kupumzika ya kupumua ya kutafakari ya kuji yes yes of course na mara nyingi usiku so hiyo mimi silali sipatu singizo siku nini insomnia hata sasa kujua nini nini kwa sababu <laughs> <laughs> ni siku zote yeah. au ilianza kibindi no, fulani ime, ime, imeanza nafikiri 12 years back i think ni sababu ya lifestyle ambayo nilikuwa nao mwanzo kwa okay. so, zamani nimekuwa dj kwa muda kama miaka 14 ne okay yeah kwa usiku mzee wako kama hiyo sasa usiku mzee wako kama acha yeah. kwa nafikiri sasa ime ime mwenelewa na mwili labda umesha adapt yao na nia and all that kwa hiyo hata hata solution za mambo ambayo amenishinda kuanzia asubuhi mpaka narudi nyumbani wanazipata usiku. Subuhi mm. na kosi yako time time pekee ambao kama na solution ni usiku time pekee ambao ili kwamba i breathe in breathe out ni usiku sio umeelewa. Yeah. Yes ndio time ambayo lakini kama kama kuna time nilipata nafasi ya kupumzika no sija mimi nafikiri nimefanya kazi mtoto kwa miaka 20 bila kwenda likizo yote. Mm. I've never hata wakati nipo clouds je kwenda likizo. Kila mm. time ambayo nilikuwa nataka kwenda likizo inakuja kitu ambayo kimsingi inanipa hela. Mm. Kwa na amoni ya na why ilikuwa na bini lazima nifanye hivyo kwa sababu huko nyuma nilikuwa na, na wadogo zangu watatu ambao wote na wasomesha. Yeah na wote na wasomesha private mm. si mm. na ilikuwa amount ambayo nailipa monthly ilikuwa ni kubwa sana yeah. mm. si umeelewa salary nilikuwa nao ilikuwa hizi katosheleza just yeah. to feed myself paying my rent si umeelewa na kuweza kutekea na watu wengine kwa hiyo ilikuwa lazima niwe na multiple jobs yeah kwa hiyo ilikuwa kuna time sa end of this month naenda likizo and then nakuja deal nasema na 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 ngoja kwanza ngoja nikapambana ili kwa sababu hapa nitakuwa nipata ada ya kuya kulia yule ada ya yule ada ya yule ada ya yule kwa sababu kupumzika kila time ambayo unafikiria kupumzika kuna jambo jipya linakuja ambao linahitaji my attention okay kwa end up mimi kila siku niko barabarani okay nimekutana na marafiki wengi oh you have to uh to 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 work life balance yeah mimi nikawaambia na waelewa yeah lakini kuna msemo unasema mtaka mawili moja mponya yeah so you have to decide 
tumeona the bigger picture maisha ambayo na have yani picture ambayo nao kichwani ya maisha ambayo nitakuishi ni kubwa sana okay so until until nitakapofikia half of it na naweza nikaanza ku consider so maneno kwanza kupumzika kwa sababu uh, kwenye hiki kizazi you have to be very careful na watu ambao wanakushauri nini cha kufanya pia mm. kwa sababu kuna watu wengine huwa wanapenda kuchukua limitations au kuletia wana zimpose kwa maneno yeah. zimpose kwa kwa yeah. their witness their fear na wana zimpose kwa katika namna ambayo wao unafikiri wanafanyaje wana 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 wanakusaidia mm. that they are not mm-hmm. similar to just mm-hmm. giving their fears you may yeah, always go always you may never go lazima uwe makini sana namna ya ya ya, ya kufanyaje ya ya, ya ya kuangalia na kuona kwamba okay unataka ufanyaje mimi nawaambiaga tu siku zote you just listen to yourself so unavojisikiliza mwenyewe mi mara nyingi wanaamini ile ni conversation yangu mimi na Mungu kwa ile time ambayo nitaka kupumzika and then kwa jambo lingine linakuja and then nikisikia so no you have to go and do it that is go telling me no bro you're still in a mission yeah so you know so you have to keep moving nenda kafanya ile jambo sogea au mambo mengine utajua mbele karibu kwenye msasa where we talk to successful people about failure kwa so nowadays imeanza kuja misemo ambayo ukiniuliza mimi nafikiri ni tafsiri watu wa vivyo wametafuta wametafuta misemo <laughs> ya kubaka backup si umeelewa yeah, umeelewa justify eh, uvivu wao yeah. kwa mfano kwa mtu mmoja akwambia you know unafuta maisha lazima uishi mkomi nilimuuliza mtu mmoja hao ya yeah, akambia uwezo kwa kila siku uko kazini tu inabidi mda mwingine unatoka hapo unaenda sehemu na kula bata ngasa okay no i have no issue na mtu kutoka kwenda sehemu kula bata si umeelewa ukienda kula bata unaspenda how much na biashara yako inahitaji how much ili iweze kusogea si umeelewa you know kwenye biashara kuna kitu kinaitwa discipline sio watu wana kitafsiri vipi lakini tafsiri ya discipline kwenye biashara ni kuwasha unachopenda ili uweze kuachieve unachotaka so unachopenda inaweza ikawa kwamba you love this car ambayo inauzwa milioni 60 na una biashara ambayo inahitaji milioni 60 yeah ku discipline mwana ni kuchukua milioni 60 kwenda kuweka kwenye biashara ili uweze kuachieve unachotaka kuliko kuchukua milioni 60 kwenda kuweka kwenye gari ili uweze kupata unachopenda yeah Mm. na ndio sehemu kuu ambayo ina 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 inasababisha vijana wengi especially wa TZ mm. mm. kushindwa kufika mbali sana kwenye biashara ambayo tunazifanya kwa so miruzi ni mingi sana and then we end up losing focus hapa katikati umeelewa kwa so dunia ina nguvu sana mambo ya dunia ina nguvu sana umeelewa usipopambana mda wengine kuya kuyapa kichogo wanasema na ukayazibia masikio yatakusumbua tu mm. kwa hiyo elisho anamka saa 12 kuja kazini alafu na mshikaji wako anaitwa Kevo anamka saa kumi. kemka saa kumi amepiga video mzee ameshika zile chupa zenu si mnaziteja anasema wanasema mnaitaga nini ile mimi chembe no eh wana, wana jina lao mnaitwa mna, mna pop up nini pop bottle yeah mm. ha kwa ukiangalia itakusumbua and then you will start asking yourself if you anafanya nini kila siku ye wanaweza kupoma eh, and then where you're not mm. lakini unasahau maisha nao kuonyesha na kuonyesha wakati tu wana furaha yeah umeelewa yeah. alisha kuonyesha kiwa na uzuni hapana unajua nyuma ya kile ambacho na kuonyesha anafanya nini ndio wa mimi in life moja ya vitu ambavyo nilikuja niwaambiaga watu mti yote ambayo yuko kwenye social media hivi sasa yeah. umeelewa hawezi akaja akanisumbua kwa vitu vya kunionyesha umeelewa bila kujua anafanya nini bro kuna la maana wao ulifanya unisumbue cuz nowadays mbona mtu ana drive gari kali kakusumbua kichwa sikizi magari yanakodishwa yeah mm sumenela yeah. nowadays gari nikikodisha mimi na naweka jina langu ba mwisho wa siku nyuma ile gari ina plate na ana owner ni Kevin ama ni nani yeah. lakini mbele hapa jina lina nani la Elisha ama yeah. la Muli yeah. si umeelewa kwa hiyo yeah. haya duniani ya si nani ya si kusumbue kwa kelele ni nyingi sana yeah. 
umeelewa na miruzi mingi mara nyingi umfanyaji umpoteza mbwa mm. focus na kile ambacho unataka kuachieve ule ndio msingi mkuu yeah. Yeah. kama lengo lako ni kupanda mti kwenda kuchukua embe kule yeah. la msingi endelea kuupanda huo mti very carefully kwa sababu wakati unaupanda huo mti akikuita mtu mwingine chini ukageuka huko utalikosa tawi ambayo ilibidi ulishike hapo utaondoka utavunja tu mgongo yeah. focus wewe anayekuita wana muli eh niambie eh wewe eh nakusikiza lakini endelea nini utapanda mpaka kule juu chukua embe lako yeah. and then shuka taratibu fika chini and then msikilize yeah kuzi uweze kufanya vitu vile mm. vyote kwa mara moja na mara nyingi yupo tu atasubiri eh atasubiri tu yeah. yupo tu atasubiri tu so yeah. aina hiyo watu kama hasubiri basi poa pia poa pia yeah. na mara nyingi watu namna hiyo ndio wale ambao walikuwa nakuambia mwanzo losers wa vivu ambao sasa wanataka mkitumbukie mtumbukie wote yeah. si maneno so yeah no mm. need sikiliza sauti maneno ambayo ina ina sauti la mbona isikile ndio muhimu hiyo ndio kuifuata yeah. kuliko kitu kingine chochote yeah. una kitu ambao unataka kuachieve yeah. una ndoto hiyo ambao ambao unataka hiyo hiyo ndio msingi mkuu wako na na yeah. sio vitu vingine yeah. kwa whatever that you are doing here lazima uone kabisa inakupeleka huko hata yeah. ina marafiki ulionao pembeni yeah. mkizungumza basi wewe unapata chochote kitu ambacho kitumia na kisa kwamba kina haja yeah. kinakupeleka huko na hata kama wanajua unachokifanya wanao yazungumza umeelewa mm. kwako kuhusu biashara unazofanya yeah. iwe it's something positive wanapokushauri wanapokuambia ukweli kama rafiki yao hata ukaoka ukienda ukakaa peke yako ukatafakari unaona yeah the right cause hawa ni watu ambao wanatamani mimi nitoke hapa kwenda wapi kwenda mbele so yeah. that's a key thing yeah yeah, yeah. umezungumza kuhusu um, pengine labda uh, ukifikia at least nusu mm. ya vision uliyokuwa nayo mm labda mm so uka 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 uka, uka, uka ishi zaidi yeah um so does that mean well first of all that means there's a target um lakini does that also mean that there's a number is mm. there a monetary figure ambayo some okay okay no me it is no bond number okay uh target yangu Okay, when you say numbers unamaanisha hela ama namba ya watu ambao kwa sababu kwa mimi kwangu namba sio hela. Mhm. Idadi ya watu ambao wanaishi kupitia mimi. Okay. So that is something about what's the number? 500 500 people. Yeah, that's the lowest. Okay, by 500 people na maanisha 500 people are working in your employment? Yes, yes, in employment. Okay. Yes, yes. Kwa ina maana okay. ukienda ukazungumza na wengine na watu ambao wanasaidia so at least ni na uwezo kuwa kwamba kumi kuna watu 1000 wanaifaje wanaishi right. so, yeah. yes that is something ambao kimsingi mimi lakini pia kingine nachokiangalia at a time whereby naweza nikaa niko nyumbani doing nothing lakini uh biashara zinaenda na hela zitaingia mhm sio umeelewa yeah hicho 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 ndio kitu ambacho 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 nafikiria nikifika at that stage naweza naweza na wewe yes think so okay now at least i can relax it's human error yes yes nianze kujiangalia mimi mwenyewe no that blah 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 yeah 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 so somebody who's so focused on taking care of other people who takes care of you myself can i tell something brother tumekuwa na shida ya 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 kuamini jukumu lako wewe jukumu ni jukumu lako wewe ni jukumu la mtu mwingine kuhusu jukumu lako wewe you are your happiness manila jukumu la furaha yako ni jukumu lako wewe mwenyewe na sio mtu mwingine do ever hata usije kuamini katika maisha yako kwamba mkeo anaweza kukufanya ukawa happy mm. ama wewe you can make your wife happy no mm. happiness ni it's something personal ni jukumu lako ni responsibility yako wewe kuwa happy ni wewe mwenyewe na sio mtu mwingine. Mm. Maisha yetu yanategemea sana watu wengine. And then wanaposhindwa wanapo kufanya yale ambayo sisi tunatarajia kuyafanya, tunaanza kuwalaumu. Sio umeelewa? Naanza kuona kwamba na kuanza kuona kwamba ah uh, hawatupendi. Sio umeelewa? Ama huyu jamaa ambaye mimi nimemfanyia hivi yeye yeah, anifanyi hivi. No. Mm. Sio umeelewa? Mm. Your happiness best of all your happiness is your everything na happiness ni jukumu lako wewe mwenyewe mm. so anything ambayo itakuwa inafanya wewe na fra bro do it sitegemei mm-hmm. mpaka mtu mgeaje kufanya hapana mimi mm. nawaambia marafiki zangu kila siku kila siku kwamba sikiliza 
hata siku moja kwa bahati mbaya usigemee mimi inaweza ikatokea nikakufanya ukawa na furaha no furaha ni jukumu lako mwenyewe kwa hiyo una vitu ambavyo wewe unajua ukivifanya vina trigger your happiness that is you. mimi naweza nikasaidia sio umeelewa uh, ni naweza nikasaidia kufanya jukumu facilitate yeah. lakini not sio umeelewa yeah. ukawa unategemea tu kwamba wewe muli is my happiness no i am not bro <laughs> I am not I am not yeah. happiness ni jukumu lako mwenyewe pamba na nao hata mimi my happiness ni ni jukumu langu mimi mwenyewe nitafaje nita 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 pamba nao la msingi ndio walifanya ni kusaidiana tu so if you kama unajua kabisa kwamba okay hiki ndio kitu ambacho kina trigger happiness and you just facilitate yeah. lakini ule sky kutegemea wewe kuz kesho ukishindwa kushindwa ku facilitate yeah. ili kile kinacho trigger happiness yake Uh, iki itakuwa sasa kwamba kesho kushindwa ku facilitate ni kwamba ye mwenyewe aweze ku facilitate so yeah. kesho mimi nikishindwa ku facilitate hicho ambacho kina trigger your happiness umesikia Elisha wewe uweze ku facilitate yeah. wewe mwenyewe yeah. mwenyewe your yeah. happiness ni kwenda si wapi uko kunua manini okay kama nikishindwa kuchangia that particular time tisha mwenyewe but yeah tisha yeah. mwenyewe yeah. cuz ni jukumu lako sio jukumu sio ukifly una fly wewe sio mimi yeah wewe sio fly wewe na mimi nikafly kwamba Elisha ah Elisha is happy na mimi <laughs> I can feel it na mimi ama because Elisha is happy okay yeah yeah there's no that yeah. there's no that yeah. so many yeah. yeah there's no that moja lazima kitu ukumbuke umezaliwa mwenyewe okay yeah umezaliwa yeah. mwenyewe so kila kitu kinakuangalia mwenyewe yeah focus on yourself yeah yeah, yeah. yeah. unapenda movie yeah big sana like yeah. nowadays nashangaa nashindwa kuangalia okay yeah naweza nikaa naangalia hivi ya uh, kiakili na kuwa niko pale lakini kiroho na kuwa sipo mm. si mwele kuwa mpaka movie inaisha hata ujuu kuwa naangalia nini mm. uh, i think it's because it's because mambo ni mengi kidogo yeah. kwa sababu kuna vitu vingine vinahitaji wakati akili imefanyaje ikiwa imechukua so movie lazima unavyoangalia uielewe yeah. si umeelewa yeah. yeah but nowadays i prefer sana kuangalia series uh-huh. cuz yeah, it's pushing me yeah. kuangalia uh, next episode next episode yeah. kwa sababu kuna story haijaisha hapa so unatamani kwenda kuiangalia ile mwendo wake na prayer zake na all that score okay. yeah uh, sina mapenzi sana but it's something ambao at least series ni kitu ambacho mimi na nani okay. i prefer kuna series gani ambayo in your opinion ni lazima mtu wewe umeangalia au uh, ukiniuliza okay, mimi uh, uh, ya kwanza kabisa okay mimi napenda sana kuangalia hata kama ni series ni zile za zamani sana okay uh, kwa mfano Roman Empire okay. Vikings okay. unaelewa mm. eh alafu those are type of nani ambazo napenda kuangalia cuz from there you learn si umeelewa you learn a lot umeelewa from there unaona kabisa kwamba uh, kuipambania ndoto yako it is not an easy uh, task si umehitaji discipline ya hali ya juu consistency utakuwa mkwepo mpweke sana utakuwa betrayed lakini namna ambavyo unaweza ku overcome yote haya just to make sure inakusaidia ina 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 inakusaidia kwenda kufanyaje ku achieve kile ambacho umetakiwa ku achieve kwa sababu nilikuwa namwambia mtu mmoja uh, kwenye maisha focus lazima iwe kitu kimoja ndio maana kwa, kwa kwa watu ambao walikuwa napambana kupata crown au ku focus na queen. Mhm. Si mwenye wa. Mhm. Wali focus na the crown. Yes yes. Mm-hmm. And then the queen came. Yeah. Mm-hmm. Why queen came? Si amekuwa attracted na So you have to attract people to come to you. Right. Si mwenye wa. Yeah. Lazima wa attract watu kuja kwako. Una attract watu kuja kwako kwa sababu gani? Muda mwingine namna ulivyo ndio na ndio aina watu ambao pia utafanyaje uta attract kuja wako kwa mtu ovyo ovyo pia ushangae pia uka attract pia watu ovyo ovyo pia yeah. kwa ni mtu ambaye unapenda kusifiwa pia sana mm. basi usishangae pia psycho yako ikawa watu wa namna hiyo yeah. kwa sababu katika ule Mungu ambao una watu wengi wa nafiki na wamegundua nao days unafiki unawasaidia wao kuishi so why not yeah 
tumor so yeah you have to be very careful yeah bila ibu yeah 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 sio kwa ubaya yeah yeah it is what it is yeah, i mean you can put a mask on you can put you know you can put it yeah yeah simple that yeah katika maisha yako kuna mwaka gani ambao da yani ukifikiria usingependa huo mwaka utakaye tena yani ulikuwa ni mwaka fulani wenye changamoto nyingi au uh, mapambano mengi labda mafunzo kisa zingine maumivu tu uh, nafikiri kama eh, soko bahati mbaya kuna mwanadamu ambaye anapenda nani anapenda anapenda nani anapenda shida lakini kwa mtu mmoja alisema hivi uh, ili ukue la lazima 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 shida ziwe kwa usizifuze shida kwa hiyo shida zinakusaidia kukua. Bismillah ndio maana hata 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 wakati kwenye bible wakati Mungu anataka kusafisha unaelewa yeah, kuisafisha hii dunia zilikuja shida kwanza and then nakumbuka wakati wa wakina nani wakati wa Nuhu mnaona ili kusafisha zile dhambi kwa sababu ili kwa sababu shida ziwepo and then you know and then you go kuuliza mimi zije uweze kuzuia kuzi mipango yako unaelewa yeah. mm. zinakusaidia kukua umeelewa kwa sababu tunakuwa uh, tunakuwa kutoka kwenye shida mm. hakuna mtu ambaye amekuwa kutoka kwenye raha ndio maana mara nyingi sana watu ambao maisha yao yamekuwa smooth kwa muda mrefu wanapata changamoto ndogo wanafanyaje wana wanaondoka wana oh, ni kirudi kwenye swala lako mwaka jana umekuwa mwaka mgumu sana kwangu okay. but i thank god si okay. umeelewa mm. understand shukuru mungu kwa hata time nyingine pia likitokea for me it's okay yeah. it's something ambayo siwezi nikafanyaje siwezi nikaizuia I'll deal with it kama yeah. mbavu ndili na hiyo sio yeah. 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 mengi yanakuja tuna deal nayo ndoka and as i said it before Mungu ana makusudi yake hayadumu si umeelewa mm. hata kama unalo kwa muda mrefu lakini alidumu kwa sababu kila time inavyozidi kwenda uh, uzito wa jambo unazidi kufanyaje unazidi kupungua kwa sababu Mungu ana anakupa nguvu ya kuliona kulizoea and then baadaye inakuwa part of your life ndio maana ukienda kwenye maeneo ambao watu wanaishi kuna vita alianza kwa fear and then ile fear kondoko ile kaja gundua kwamba okay, this is my environment manelea so i have to live with it but i become adapt well, yeah yeah una yeah you adapt and then maisha yanafanya na endelea kwa hiyo ukiuliza mimi no no yeah okay that means you have a very good relationship with fear with failure of course kabisa yeah. kwangu mimi there is no failure kuna learning kuna learning yes yes yeah. chochote kile ambacho kinatokea ndo as i said before namna ambavyo unatafsiri kitu unapofanya biashara ikashindikana ukahesabu kwamba wewe ulifail no ina maana wewe tayari umeshajinenea kushindwa mm. haikuwa failure yeah. ni kwamba unatakiwa kujitafakari Mungu amekupa njia nyingine ya kujifunza kuna kitu ambacho ukifanya sasa hii so una lazima urudi kwenye drawing table and then uanze kuangalia na ukichora utagundua tu kwamba kumbe nyumba ile kwa sababu zile tofali za pale zikuwa nane mwenelewa zilikuwa nne and then baadaye you start building it again yeah. si umenelewa kwa sababu yeah. watu ndege baka inapaa kule kwa mikuu na marekebisho every year yeah, yeah. kila siku wanakuja na teknolojia yeah. so hata siku moja yeah. yeah you improve kila siku yeah. kwa hakuna biashara ambayo inaweza kukua siku moja ikawa kubwa hivyo no hata siku moja kila siku na ukubwa wake patakuwa na jambo jipya ambalo litakuja lita mwenelewa yeah. ambayo itabidi li apply patakuwa na mazingira mapya ambayo atakuja ambayo lazima Yeah. Uweze kwenda nayo yeah. and all that. Yeah. Kwa nini 500 people? Uh, kwa nini 500 people uh, uh, ni, ni namba ambayo nafikiri na naweza nikaifikia. Okay. Sio umeelewa? Yeah. Kwa kwa, kwa muda mfupi. Sawa. Sio unaweza nikaifikia kwa muda mfupi lakini uh, zamani kuwa na tamani sana kuwa na ukubwa fulani hivi kama ambao watu wengine wanao especially watu kama kina Baresa. Yes. Lakini kana ugopa sometimes too much money to kwambia more money more problem. Is there such a thing as too much money? I think so. Okay. I think pressure na kwa kubwa sana. Na kama 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 una Mungu karibu kama una kama una uh, kama kama nini kama imani yako sio kubwa sana. Uh 
Leonesa ya kina didi sasa. <laughs> It's starting doing evil thing. <laughs> Sorry. <laughs> Uh, no okay mumba sana 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 nisaidie kwamba whatever uh, achievement ambayo nitaifikia cha muhimu sana niwe na amani ya moyo oh. yeah, that is something which is really really important okay. there is no need ya kuwa na kila kitu and then you are not happy okay it's too many yeah. kama nikiwa na ukubwa wa financially mm. na mwisho wa siku ama people not yeah you know kwa sababu watu wanafikiri kuishi mbinguni no lazima waanze kuishi hapa mm ndio maneno yani heaven inaanzia hapo mhm ni mke yangu heaven yeah. 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 from here and then tukienda kule tunafaje tuna tuna tunaendelea pia kwa hiyo la msingi in this life farm super purpose yako farm purpose ya Mungu in you sio maneno anaifanyia kazi okay yeah karibu kwenye msasa where we talk to successful people about failure mulu mo No, watoto? No. Mmesita <laughs> po. Yeah, alisita kidogo no. Okay. Yeah. Kwa nini? I don't know. I I think I think uh, lifestyle ambayo nimeishi kwa sababu wakati na wa, wa, wakati namaliza wakati naenda kwanza form 1 ningi yangu bwana akafukuzwa aka kazi bwana. Simu na ndio ile time ambapo ulikuwa u Uh, rais ile uh, awamu ya uh, uh, ya 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 Benjamin Mkapa okay Mungu wa Abraham time ile ndo alikuwa anabinafsisha uh, mashirika ya umma okay kodi yangu ne wakawa wameachiwa sio umeelewa kwa ameachiwa moja ya shirika afanye aliendesha kwa kaliendesha pale ya ah, shirika likali na yumba kwa ikabidi tuapunguzo kwa naye ikamkuta alofagio mimi ndio ngalikuwa kidogo nani mkrof sio wazee wameenda shule alafu ndio kuambia ni understand ko akapunguza so ni mzee ambaye amemaliza tu chuo moja kwa moja ana ajira sio wazee wa zamani yeah. hajawahi hata siku moja kuwa mtaani yeah. then for the first time dingi anaenda mtaani then wakati huo mdingi anaenda mtaani mimi ndio nilikuwa naanza form 1 okay kwa kukumbuka tu kwenye maisha mazuri uh, living in a flat sio maneno mm-hmm. kwa nikienda shule mimi Uh, darasa uh, wakati niko standard 3 ni kuenda na base case inaitwa BMX yuko mzunguko ya zinyananiza kumbeni sana hapo unazungumzia unazungumzia 19 mm. 1989 mm. 1990 mm-hmm. still yeah. way back yeah. kwa pale Morogoro mm ni mimi tuna watoto wenye asili ya Asia watu yeah. wamewambo tuko tuna hizo bicycle yeah. but, and then nakumbuka wakati niko la saba kwenda shule na pikipiki ilikuwa ya kakaangu mmoja ambaye yuko South Africa yeah. sasa kwa hiyo alikuwa na pikipiki alinifundisha ambao haina gear mm-hmm. kwa alikuwa na ruhusa na tumaini na mm-hmm. ya kwa kwa kishua bro <laughs> so the life was good yeah. you know, yeah. and then from nowhere kutoka kuishi maisha hayo alafu boom hiyo life walipo. Yaani yani kama umeo umekatika pa life walipo. Naishi kwa mmetoka mimi kwa mia mtaani and then ndo mimi naenda kuanza form 1. Mimi babangu alisha nisao shule. Sio kwamba alinisao lakini alikuwa na nauli ya kunitumia ili niweze kurudi. Nilikuwa soma Chimala Mbeya. Yeah. So what I did nilipanda kwenye training school ipa. Uh, training Tazare samani kama naweza the reason ya shirika kuyumba mso sore kuna mule wako anaitaje kurudi nyumbani lakini kuna anaitaje kurudi nyumbani eh isha kama miezi mitano sijui hata kadi ingi anajua ni kwapi so nilikuwa nakifanya tulikuwa tukitoka shule tuna nani tuna tuna kila shule ilikuwa inapewa behewa moja sio umeelewa eh tulikuwa tunapewa behewa moja kwa hiyo si pale shimali kwa tuna behewa letu kwa 
na na mnakusanya na mnaandika na, na, na majina and then mnalipa na uli, na uli ilikuwa shilingi 2000 mm. train mpaka da. Mm. Ko an, kuna mtu yeye anayekusanya. So amani yetu ilikuwa inakusanya ni mimi. Ko naika hela kwenye kisa, nani kwenye limfuko hivi si inaitwa kisalfet kile sio kinini and then unapelekea station master. Na hii station master akifika hesabu yeye anatupia tu kumle then mkifika mnakaa kwenye naye mnapewa tickets. Kwa what I did miss kwa na hela. Na hata mtu ambaye atakao kunilipia alivonipa kaiweka mfukoni. Mm. Kwa sababu unijua I can maneuver. Si umeelewa? Na nilipofika kati napeleka zile niliingiza mkono nikachomoza kuchomoa nikatia pia mfukoni. Alafu ndio nikafunga ile mfuko nikaenda kumpa station master. So nilichukua nafanya ikifika kwenye wakati station master anakuja mimi ninajifungia toilet. Akipita mwana anakuja anambia shapita mnarudi. Mm. Aka hivi hivi mpaka unafika. Si mm. Sometimes issue ilikuwa unatokaje sasa mshafika pale Tazara. Yeah. Si lazima ushe tiketi wakati kutoka. Mm. Kwa hiyo kuna option mbili. Ilikuwa naweza kuingia huko maeneo ya tandika tandika kwa sababu napunguza speed. Kama unaweza kuruka unaruka. Mm. Si mwana. Kwa hiyo kuna kuruka kuna aina mbili. Unaweza ukaruka ukaishia meno ikawa mtiani au muda mwingine unapambana nao tu unashuka unaambia tiketi umepoteza na wapo. Kwa hiyo yeah. kidogo life ilikuwa gumu. So hata kati narudi nyumbani na kutabi mkubwa pale inabidi sasa maisha isha change yes sasa ndio uh, baba wa familia yeah. kwa inabidi ya akarudi kwa inabidi biashara kupika chapati kanga samaki ili life iweze kufanya life iweze kuna for the first time in arudi baada ya miezi 6 wakati naondoka tukua tuko uh, flats yeah si umeelewa yeah. wakati narudi wameshamia uswahilini and then namkuta mamangu yuko nje anaosha vyombo kwenye sink la nje. Sio nyumba za Uswahilini. Yeah. Afa mekanyaga maji machafu. Mama mm. hii. Mhm. Nini mamangu alilia. Yeah, I remember that day she cried. Mm. Sasa ndio akaambia bro, au maisha hayapo tena. This is our new life. Mhm. Kwa hiyo inabidi <coughs> wewe ni mtoto wa kwanza. Mwendelea hiyo. Mtoto wa kwanza? Yeah, I'm the first boy. Wewe ni mtoto wa kwanza kwa hiyo you have to grow up. Na ina haya maisha sasa inabidi ufanyaje? Inabidi uende nayo. Ah uh, ili nisumbua si umeelewa because yeah. from there unamwona mama ayuko uh, sawa unamwona mdinge yuko sawa and then sometimes unaanza kuona wana argue umeelewa na unajua kisa kwamba why ya watu why kuna hii argument you know kwamba shida ni maisha ambayo tulio nao hivi sasa right dingi yuko confused iko analala tu Mwelewa. so mama anakuwa na hofu sio mse kama analala tu ina maana inakuwa. Yeah. Si bora taondoke tu juu kwamba ameenda kutafuta hata kama akirudi ana fresh tu. Yanasema kia hata dingi naye anaenda huko barabarani kufanya nini? Mm. Sio kwa dingi yuko tu ndani. Kwa zile nani up and down uh, vurugu za hapa na pale and all that. Sasa mimi kipindi hicho nilikuwa nimerudi sasa hiyo hiyo form 1 nilirudi ile tough tough nini kaudi tena form 2 ni shule nilikuwa mtundu sana form 2 ndio nilizidisha. Kwa ile mara pili wakati ile ya likizo ya mwezi wa 12 nafikiri ni riba ya nyingi kidogo. Kwa kama shilingi 30 au 40 kipindi kile. Kwa lengo ilikuwa kwamba yeye hela nikifika nao mjini ndio nimpe mama ili tuongeze uh, tuongeze mtaji sasa kwa ile biashara cha partner samaki for us to survive. Mm. And the second level ni mbani nimetoa zangu pale mzee kumbe bi mkubwa hela umetoa mbona hata sijui nimetoa wapi. Wewe jua hela hiyo kinga mbona nimeiba? Uliwambia? Ndio ambaye nimeiba. Umeibia watu, ngambia sijaibia watu. Sijaibia watu, nimeibia shule, shule sio mtu. Siwe ile ile tukso ya kubuka tulinua kinani tukanua mfuko wa ngano. Mhm. Sio umeelewa and then tuka tukaongeza jiko lingine and then tukanua fla nani naita sio you need to see flampen njuzi za kuangia samaki yeah. the big one ile ya kutengeneza ili siweze kuwa common tukaanga samaki mengi kubwa zaidi nini kubwa zaidi mm-hmm. si umeelewa and then tukapata nani hela nyingine tukafungua nyumba ile nyumba mbele ile nyumba tukao tumefungua genge mm-hmm. kuweka nazi pale mchicha so nachokuwa nilikuwa nikifanya asubuhi sasa nikiamka nimebeba chapati kwanza kuziwaisha hoteli moja Morogoro ikaitwa Morogoro Hotel tukao mm-hmm. tupata tenda pale kwa lazima mm-hmm. kabla ya saa 12 hiyo la kwanza lakini pili kusipitisha kwenye maduka. Umeniwa maduka ya mangi haya. Alafu nirudi pia nyumbani si umeniwa kwenda mm. na utaratibu. Mm. Utaratibu mwingine. Lakini kabla sijarudi nyumbani nikupita sokoni kwenda kununua bidhaa kwa ajili ya kuweka wapi? Yenge. Mm. Eh maisha endelee. Kweli kuwa ndio ilikuwa routine yetu kila siku. Mm. I remember kuna siku moja ambapo mimi sipo 
mama alimuamsha mdogo wangu achukue chapati kumpelekea bibi yetu alikuwa anafanya kazi kiwanda cha tumbako kwenda kwa uzio afanye kazi wa tumbako mlio wakati wa chai and all that akawa nafikiri amemuamsha sababu kwa sababu kimbilisho hata saa mna mm mnaona unasikia kuku jogoa kiwika jogoa okay mm. kaisha kucha kumbe jogoa ameweka saa 9 Nikuwa okay. kama dogo kampa chapati ya prekumbe kwa sababu mamangu alikuwa alale na maliza mm-hmm. kukanda ule unga wa ngano kwa mfano wa mandazi saa 8. Mhm. Sio leo. Yeah. Alikuwa hana muda wa kulala. Mhm. You understand? Kwa hiyo mamamsha kijuni saa ngapi? Saa 10 ama saa 12 kumbe mapema. Dogo kabeba chapati kwenda alipokuwa nje na kuja kulia rais kwamba no. Sio asubuhi. Wakati eh wakati yuko nje na naenda anasikia watu wanaita mwizi and then another time to mwizi mwizi anaelekea upande wake. Kwa hiyo alichokifanya ni kukimbia, akaingia tu kwenye nyumba nyingine, akajificha kibarazani. Alafu ile mwizi akapita na watu wakafanyaje? Wakapita and then ndio akatoka kukimbia haraka sana kwenda kwa nani? Kuwekwa kwa bibi yetu. Anampigia bibi yetu mwenyewe anashangaa. Mama anakuja kulia rais ni baadaye kwamba alimwamshia ule mtu mapema sana. Kwa hiyo kutokana na historia hii ya maisha na vitu vingine vingi lishamka asubuhi kwa namka lazima namke asubuhi kumsaidia mamangu kupika chapati and all that kwa sababu mamangu wa jalala alimkuta amepitia na usingizi uso wake wote uko kwenye nani kwenye kwenye nani uh, kwenye flampen ya mafuta ya kula ya, ya nani ya mandazi lakini kwa ajapata mtu ndo ameweka na akapitia na usingizi alafu mimi namuamsha baba so it was tough sio nelea na naishukuru sana ile nashukuru sana yale maisha na nafikiri alinifundisha sana kwa hiyo from there ili niandaa kujua ama kuanza kutambua vitu gani muhimu vya kuanza navyo mm sio maneno mm. pale nitakapopata nafasi ya kuanza maisha vitu gani muhimu vya kuanza navyo mimi nimesomea vitu vingi sana mpaka kusu mpaka kufundisha watoto wadogo mimi ndio nilikuwa mwalimu pekee field mwanaume kwenye shule ya kufundisha watoto wadogo kindergarten the only man wengine wote walikuwa wanawake lakini ndio wanajitafuta cuz tunachojaribu kufanya ni kupambana kipatikane kitu ende kumsaidia bibi mkubwa pale kuendesha nini kuendesha familia yeah nimefanya sana vibarua mimi kwenye mashamba ya nani ya yasua uh, soko ina university ya yeah. agriculture You understand me fine sana why if mbili nikipata kirudi nyumbani nenda kumpa bibi mkubwa mi zamani nilikuwa na rap yeah man so much eh yeah? no <laughs> yeah uh-huh. mm, save so gen z sio leo na vyo rap yake yaga ayo yaga si umenela inakuwa challenge kidogo <laughs> and then sisi hata ki rap uelewi you don't learn Yeah. Unasikia stress, una vitu vingi ambavyo hata vipo katika huu ulimwengu yeah. and all Kwa hata nilikuwa nikipata kwenye visho shovu nikilipwa nini? Yeye yeah, laote nilikuwa nampelekea bibi mkubwa. Yeah. Just to make sure kwamba list tunasaidia hapa wale nyumbani vitu vinafadi vina nani vinaenda. Coding yangu baadaye akaja akaseto akapata nani na washikizao wakajihoga na hizo wakafungua chuo. Hicho ndio chuo ambacho mimi nilisomea uandishi wa habari. Mm-hmm. And then from there sasa ndio ikanisaidia mimi kwenda clouds. Okay. Lakini toka kipindi hicho one of my dream ilikuwa ku, uh, kuja kuwa mtangazaji nilikuwa napenda muziki na kutangaza mm. nimemaliza sana hizi kanda hizi nazita ama tapes zile za mzee yeah sana ku record voice na ku record nikiwa kama nafanyaje na 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 natangaza na, so ilipokuja hiyo opportunity thing cuz alijua something ambayo nilikuwa napenda kwa yeah. sababu why don't you do this cuz yeah. kuna hiyo opportunity each one mean na share so utapata access for free and then kenani kaichukua baada yapo kapush ni pata field clouds ni pata field clouds na fikapa nilikuwa na njaa kweli kweli kwa na njaa hasa wakati ya watu wote zikuwa 30 tumeenda pale field nilikuwa najulikana peke yangu cuz i was everywhere yeah si umeelewa i was everywhere na katika kipindi kifupi nikalipewa nafasi ya kuandaa news si umeelewa and then baada hapo nikapata access ya kwenda kuanza ku report habari za michezo mm. and then from this ndio hata wakubwa especially ruge akaanza kunisikia na kuweza kuuliza uni nani and then akapata nafasi ya kunifahamu akazungumza na mimi akanola nikamkumbusha bwana yeye anamkumbuka mimi akambea na usikumbuke akambea kuna siku moja Sebastian Maganga wakati kwa radio uhuru ali ali alitangaza kwamba nyinyi kama smooth na ni smooth vibes kwa mnatafuta wasanii kutoka mikoa ni huko ambao na mnamgemkempenda mfanyaje muweze kuwasaidia kwao alisema 
tutume uh, kwenye kila mkoa maka ile radio huru ndio ambayo ilikuwa inasikika pale Morogoro yeah. uh, kila mkoa useme wasanii ambao wanapatikana hapo kina nani kwa yeah. mimi na mwenzangu uh, alikuwa anaitwa Daudi majina yetu ya zamani ilikuwa ovyo huo Daudi mimi nilikuwa anaitwa Doggy Face Doggy Face yeah. then Daudi alikuwa anaitwa dogi nini hata sielewi sielewi kwa majina ya ovyo sana sura mbwa sura mbwa unajua ni majina ya nena sana za kutata nani yule jesus yeah cheri umeelewa kwa hiyo ah kama seba kisema sinjoni da tangaza huko nimesikia kuna ile kundi hapa alafu liza jina yenyewe ya kundi ilikuwa linaitwaje wapai ukaji wapai jina gani likasema jina wote wale kwa jina linafaa kweli na wote tulikuwa mnachana ya wote tulikuwa tunachana mimi nilikuwa anachana na kuimba sio mmenelewa kwa hiyo mshikaji wangu Daudi ndio tukawa tume tumekuja huko kuja huko ah tukaenda kwa seba seba akachukua akasema sasa muende mwapi muende wapi clouds basi nafika clouds sasa kwenda kuonana na ruge ndio ana launch uh, album ya kwanza ya DJD. Okay. Sio umeelewa. Kwa hiyo nikaa nikiona na Nax, ah okay sawa, tukie hapa nikampa tape yangu akaisikia. Sasa sio huko amna shida huko vizuri akamuita Master J. Mm. Nakumbuka Rugi alimlipa, alimpa hela Master J. Nafikiri kwa around 50,000 kwa kipindi kile. And then nikapangiwa hapo na ni kabisa appointment na Master J studio. Akampigia studio jamaa alikuwa anaitwa nani yule Morocco mmoja naye ambaye alikuwa yuko pale. I forget his name. Mm simulene ndani baada ya saa niende Morogoro mm. nikae hizo wiki mbili afu ndio nirudi alinipa dinauli rudi mm, kurudi mm, mm, mm. simulene labda sinikenda Morogoro sasa nikafika Morogoro ndio dinge sasa sikize mbwa chana hiyo kitu umefanikiwa mpaka kwenda clouds kuna na rudi sasa sawa ndio akana ni push nenda chuo eh yeah. mambo ya journalism ndio maliza ndio nikaenda field pale ndio nikamkumbusha rudi ndio akasema nao nimeanza kukumbuka sasa ndio mimi sasa kwa unafanya kabwa mimi ndio fulani na sikio kuona rudi ndio wewe ana kisa kisa fresh basi amna shida kipindi hicho kumbuka clouds kipindi pekee ambacho walikuwa wanatangaza Kiswahili ilikuwa michezo tu lakini vingi vyote ilikuwa Kiingereza hivi yeah okay lakini niliamini nitajiliwa pale natakuwa mtangazaji yeah. na Kiingereza si nyesi kijui yeah but i have something mimi alikuwa na kitu in me ambacho kinaambia no na yeah. yani okay. this is your starting point okay yani mzee ile hasu yako inaanzia api inaanzia hapa yeah alikuwa yeah. nao yani na kila siku inaniambia hivi ndelewa kwa hata siku nilipomaliza field kwenda kumwaga Ruge Ruge ambaye okay sawa nipata taarifa ifaa vizuri na mimi nilikuwa nakusikia ifaa vizuri sana nenda ukimaliza rudi sijui lini utaajiliwa but you are talented i am sure kuna siku patikana first of all utatafuta mimi utapata kwa ni kenda nikarudi nimekaa clouds mwaka mzima bila kuajiliwa lakini ulikuwa unaingia kila siku kila siku naingia no salary mm nitembea sana kwa mguu kutoka kitega uchumi Siza nilikuwa nakaa kwa kakaangu mmoja. Mm. Si mwenye leo so bad na alivyoa kabila za tumoche space na mkewe. Kwa hiyo kamdangaa bwana mimi nimeshapata sehemu kumbe sijapata. Nilikuwa kwa muda mwingine nilikuwa na kuna safari zikuwa mbili. Safari nyingine nilikuwa safari ya kwanza ilikuwa eh, ya, za mwanzo zilikuwa ni kutoka kitega uchumi tu Siza. Za pili ilikuwa kutoka kitega uchumi tu Ubungo. Stand. Nilikuwa na lala pale pia. Kilala pale na ukilala pale kulikuwa na madeliver daladala wengine wanalaza daladala zao kwa utafuta mtu ambaye ni friendly mm. kwa mshikaji wako nini mgea na kuruhusu lale ndani ya gari ndani akamka asubuhi sisi mnasaidiana vitu viwili vitatu ndio hiyo sasa inakusaidia kwenda kufika wapi mjini kuuza hata nauli ya nini mm. nauli ya una okay. mm. yes yes kwa nikafanya sana hiyo and then baada yake kuna ndugu yangu mmoja anaitwa John Mungu wa Mrem ampumzie kumpumzisha kwa amani yeye akayepata sema kama njoo tukae wote kunika nimeenda kukaa naye nafikiri uh, ingekuwa haya mambo ya kinadidi ndio yako kutoka kipindi kile nisingeenda kwake mmm watoto wa kiume mnalaji kitanda kimoja sasa mm. you understand yeah. <laughs> mwenelewa kwa hiyo <clears throat> kama nijua huku bro tukae wote mimi ni kuna GCM nimefanya nimejishikiza kwa at least ne yeah. eh, kuliko hiyo haswa ambayo unafanya unapitia kwa nika nimeenda pale yeah. so sorry uh, the fun part yami kwa 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 kuhamia pale ilikuwa ni hivi wakati tunahamia tumehamia usiku kwa hiyo dereva ofisi alimwambia anifuate kule ambapo ulikuwa nakaa zamani kwa kaka yangu and then kurudi bila rudishe pale ilikuwa ni kijitonyama kwa hiyo nimeshamaliza show na rudi si nikasahau ukasahau kumwambia sio nikasahau nyumba ilikuwa ipi yeah kwa kila nyumba tunaogonga mpaka moja nikaitiwa mwizi 
yani uzuri ile gari ya clouds zamani ilikuwa imeandikwa chuchuchu clouds kwa hiyo dereva kisa jana no sisi yeah, yeah. sisi ni media huu tunia huu amehamia lakini nafikiri amefanya amesahau kwa jamaa akachukua tukaenda tuka tukaondoka tuka tukachukua watu wengine ofisini tukao ofisini kwa ni melala ofisini pale karibia mwezi mm yeah, ilikuwa anvaa t-shirt za zanani za, za, za promotion yeah. and all that lakini namshukuru Mungu yale maisha yamenifundisha sana na hiyo na hiyo ni reason ya hata mimi kuchelewa kuoa kwa sababu ni kumu la kwanza ambao nilijipa nilisema cha kwanza nitakachokifanya kwa hiyo nilikuwa nimesha nimesha ya test maisha nikaona how tough it is nikaja nikagundua kabisa ya maisha kwa wao dogo zangu bila shule utakuja kuwa mzigo mkubwa kwangu sawa so, sawa so the only gift ambayo naweza nikawapa hawa ili kesho sije kunisumbua ni kuwapeleka shule sawa so, sawa so. whatever pain nilikuwa naipata is just to pay for their school fees sumenelewa ya dasen ili huku kesho hiyo elimu iweze kuja kufanyaje kuja 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 kusaidia yeah. yeah. kwao nimesomesha kwa muda mrefu kwa muda mrefu sana nafikiri miaka 14 nilikuwa nasomesha tu ya dasen whatever pen that you know ipata ina same ya kuna kuna lakini nilijipa majukumu mawili kupeleka wadogo zangu kote shule kisha maliza at least i build a house for my parents okay so and then kena nikalifanya na hilo pia and then from there ni kile na vitu vingi. Kwa hiyo ilinipa nidhamu sana ya kwamba na mambo kumi lakini haya matano ndio nitakaanza nayo. Okay. Sio umeelewa. Yeah. Kiingereza unasemaje? Priorities. Yes, yes, thank you so much. Nilikuwa nalitafuta hilo. Sio umeelewa. Ya yeah. yeah, ni muhimu sana. Ni muhimu sana kwenye life. Okay. Yaani kwenye maisha yetu haya ni muhimu sana. Okay. Ukishajua kwamba ndio haya ndio yako matano. Sio umeelewa. Baada hapo sasa unakuja kwenye nini? Ah, mm. ah kwenye mpango. Eh, uh-huh. wa kudi wa, wa haya. Ah, wewe mtu ana kwanza. Okay. Endema kuja kwenye mpango sasa ya kuhakikisha kwamba ya mambo yanafanyaje yana yanaanza movement. Yeah. And then from there ndio ile discipline napo kuja sasa. Ya chochote ambacho kinakuja in between. Kisi in between ya hii mipango yako ya haya mambo yako matano kisi distract hii mipango ambayo umefanyaje umeweka hapa ili siweze kufanyaje iweze kusaidia na ili ili nisaidie na feel nisaidie pia kuwa nayo nidhamu. Okay. Kwa hiyo leo kwamba no my focus is this ndio itakuwa focus yangu it doesn't matter upembeni kuna kile yale gani. Okay. Cuz me nowadays distraction as in sumbui. Sawa so, sawa. So. Yeah na nikisha sijua mara nyingi wana tafuta way ya kuzikwepa. Ya kuzikwepa ndio maana kuna <coughs> time nikaa nilikuwa nasumbuliwa hata sielewi mbona kama na mambo mengi chwani. Baada ya kaja kugundua kwamba shida kubwa nilo nao niko busy sana kwenye internet na angalia mashi, maisha ya watu ngi ananisumbua menelewa and then totals nini na nini kaza no i have to stop uh, and then kafunga kwa zangu za facebook hisa kwa ni kaa nacho jua mimi mm-hmm. ni kuhusu mimi na maisha yangu na ndoto zangu dan sikuwa na kitu kingine pembeni ambacho kinafanya kinastrok only back katika ulimwengu wangu na nikaamini kwenye zile kwenye yale maamuzi ambayo nilikuwa nafanya mm-hmm. and then baada hapo nikaanza kuji uh, kuji involve na watu ambao wamenizidi katika namna ambavyo wanafikiri lakini yeah. pia wamenizidi financial. Okay. Yeah. Yeah. Maana lazima ukae nao ili yeah. uchukue vizuri. Uchukue vizuri uanze kuona maisha katika nani katika 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 picha nyingine. Upate tafsiri. Tofauti na tafsiri ulionayo. Kwa sababu ukiwa na tafsiri yako wewe na upo katika ulimwengu wako utajikuta ubaki hapo hapo. Yeah. Sio maana kwa sababu kuna watu wana kuna mtu mwingine anaamini success kwake ni gari sio kwa mtu mwingine aamini kama success ni gari. Sio yeah. umeelewa? Yeah. Kuna 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 watu wengine wanaamini for them to become a billionaire ni kuwa na bilioni bank. No, nishaambia mtu hapana, me giving you 10 billion haikufanya wewe kuwa billionaire. Wewe ni Elisha mwenye bilioni kumi. but you are not a billionaire. Because how many people alisha alisha kugeza bilioni kumi na zikaisha? Okay. Mimi safatiria gari watu ambao wameshinda lottery huko. Yeah. Yeah. Wengi wao. Wengi wao mtu ameshinda bilioni ya 40 sio bilioni 50. And then from poor from poor to rich from poor to 50 billion uh, uh, in, in his account. And then from 50 billion kurudi kwenye nini? Kula kula. Yeah. Kwa sababu uh, billionaire sio hela. Yeah. Ni mentality. Mm. Yeah. Okay. So money. Kuzi mabilionea. Mtaishi kuipata na yeah, kuikipa. Yeah, mabilionea wengi hawana hela. Wana nini? Okay. Yeah. 
ni brain na mentality yao ndio maana unaweza ukachukua ile zambi bilioni ya wote hapo ukatupa sisi baada ya miaka mitatu atazirudisha na sisi tutabaki kuwa maskini vile vile sawa sawa si wewe leo kuzi ya kuzi namna wao walivyo mlio na watu maskini walivyo ni ni tofauti kwa sababu kazi ya maskini kubwa atafute hela kulipa bili yeah sio mwenyewe yeah yeah hiyo ndio mentality ya mm, mentality, yeah, mentality billionaire si mentality billionaire ni kutengeneza biashara kufungua kampuni si mwenyewe yeah. kuja na solution hiyo yeah. ndio mentality right because they don't think thinking yao wao sio kwenye vitu vidogo vidogo yeah. si mwenyewe thinking yao ni kwenye vitu vikubwa yeah. mwenyewe ndio maana leo ukimpa sasa hivi hata mimi sasa ukinipa 500 million sina hela na sio hela kwangu kwa hiyo zinasema ambayo inabidi iende yeah. lakini ukimpa mtu ambaye hajawahi kufanya chochote hajui anatakiwa atakufanya na ukimpa 500 million kwake anaiwaza ni hela kubwa yeah. sana baada ya miezi mimi anajikuta kwamba hiyo hela ana yeah. ndio maana muheshimu sana mtu ambaye anaibadilisha laki tano kwenda kuwa milioni tano. Yeah. 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 so yeah. that is mentality yeah. si umenelewa so, so. na hizi ni talanta Menelewa? Yeah. Yeah, kila mtu anayo but uh, uh, njia yako mwenelewa mm. njia yako ya kutamani kufanikiwa ndio ambayo ina determine mwenelewa yeah. uh, hizo haso zako tamani kubunua, kama kama dream yako wewe ni kununua vits hata hata haso zako zitakuwa ndogo ndogo hivi hivyo nifike hapa niende pale nini yeah. Yeah, but yeah. Uh, if thinking yako ni bugati yeah nabidi uwaze vizuri lazima ufikirie yeah, tofauti lazima ufikirie tofauti yeah. lazima ufikirie tofauti yeah. 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 mm. muli tuna segment kwenye show yetu inaitwa njia boxi yes na njia boxi is a uh, ni segment ambayo uh, ni mshoni kabisa kwenye episode mm. na hapa tunachofanya ni tuna tunajaribu kupata msasa fulani wa kipekee ambaye ambayo tunaweza tukaipata tu kwa huyo mgeni wetu wa siku hiyo. Um, kwa sababu tunaamini kwenye hilo swala um, pengine una jambo ambalo msikilizaji lakini pamoja na sisi hapa leo ambao tuko kwenye studio na sisi tunaweza mm. tukapata wao sasa. Mm. Yeah, na kama ikitokea mtu ajapata sasa kuokote basi ataupata hapo. Okay. Um, na swali ambalo tulikuwa tunalifikiria kwa leo um, ilikuwa kama ungepata nafasi yeah. ya kutengeneza so you in the bible kuna 10 commandments mm-hmm. Eh, mm-hmm. Yeah. so commandments so lazima zoe mm-hmm. commandments za kwa dunia sasa um, and this is 2024 lakini mm-hmm. dunia sasa mm-hmm. ulimwengu tunaoishi mm-hmm. ni vitu gani vya msingi ambavyo mtoto wa kiume unatakiwa ubizingatie na usijisahau Okay. kama mtoto wa kiume. Uh, kama mtoto wa kiume vitu vya msingi ambavyo unatakiwa uvizingatie na usivisahau. Sidhani kama ni vingi ni kimoja tu. Kwamba ni mtoto wa kiume. Okay. So nenda kwenye Bible and then yafahamu majukumu ya mwanaume ni yapi. Okay. Yeah. Okay. From there utakuamsha tu. Kwa hiyo lazima ukumbuke we ni provider. Okay kwa kama ni provider lazima uamke asubuhi lazima uamke asubuhi ukafanye kazi kwa kuniuliza mimi unapokuwa mtoto wa kiume tambue ni mtoto wa kiume so yeah. kama ujui kazi ya mtoto wa kiume nini nenda kwenye vitabu vya dini imeeleza yeah sio maneno ndio your job is to provide sio maneno ndio hiyo ndio kazi kubwa ambayo umefanyaje umepewa sasa mm-hmm. uweze ukaprovide kwa kaa ndani tu yeah kwa you have to work hard sio maneno thinking yako ya vitu lazima iwe extraordinary lazima uwaze sana nje ya box muda wote yeah. spend ka tamaa kizembe kwa sababu ka tamaa unayakatia tamaa maisha yako unakatia tamaa ndoto zako yeah. si umenelewa yeah. unapokuwa mtoto wa kiume ndio maana mwanaume ndio maana wanaume kati ya kumi unaweza kuta kuna mmoja tu analia na machozi yanatoka wengine wote hawali ndio maana sisi tunawahi kufa kwa sababu kila kitu unakiweka hapo unapambana nacho mwenyewe ndio hivyo it's, 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 a, it's a human nature mm umenelewa unaweza kukuta unatamani ulie lakini uliwa akamwambia sijui nenda baharini ulie hata ukifika machozi yatoke tupo hivyo sio umenelewa mm, mm. kwa tambua kwamba ni mtoto wa kiume tambua kwa huo wanaume wako kuna watu ambao maisha yao yanategemea mm, yeah mm-hmm. so you have to wake up early in the morning 
every day nenda barabarani tafuta rudi you have to wake up every day early in the morning nenda huko kaangalia dunia inataka nini na which solution ambayo unaweza kutoa ambayo itasaidia kuwapa maisha ya watu wengine and help you gain so menelewa na kwenda ku achieve menelewa hiyo uh, hiyo hiyo ndoto yako so that's a key thing sasa tutatoa kiume mole asante sana mtu bless na shit asante kwa kuja msasane nashukuru pia anytime bro yeah. <laughs> thank you asante bro right karibu kwenye msasa where we talk to successful people about failure